This video is sponsored by F2 Shirts. Shirts for Generation Next. F2 Shirts. Focus on fashion. Okay. അച്ഛൻ പറയണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ ഏതൊരു ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ട് ഏത് സ്ഥലത്ത് പച്ചക്കറി വാങ്ങാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊന്നും വേണ്ട കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് നല്ല ഒന്നാം തരം പച്ചക്കറി കിട്ടുന്ന സ്ഥലം എനിക്കറിയാം അവിടെ ഞാൻ ഏർപ്പാടാക്കിക്കോളും ഉദ്ഘാടനം <laughs> 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 അല്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഈ ഞാൻ ഇത് ആരെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരെ പോലെ അറിയിച്ചില്ല ആണോ നോക്കാം 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 സ്വർണ കടക്കാര് വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് മോളെ കല്യാണം അല്ലേ എത്ര കിലോ സ്വർണം വേണം കിലോയാ കിലോ അല്ലെ എത്ര പവന് സ്വർണം വേണമെന്ന് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അവരെ അറിഞ്ഞിട്ടത് നമ്മൾ ആരും അറിയിച്ചില്ല വേണ്ട പറ്റാ പോലും നമ്മളെ അറിയിച്ചില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ അച്ഛാ ഇതിനൊക്കെ പ്രത്യേക ടീം ഉണ്ട് ഈ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ സ്വർണ്ണക്കടക്കാര് തുണിക്കടക്കാരെ അറിയും ആഭിജാത്യവും പ്രൗഢിയും ഗംഭീരവും ഉള്ള നമ്മളെ പോലുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തേടി വരും വലിയിടത്തുനിന്ന് അത് ശരിയാണല്ലോ അപ്പൊ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അത് ആള് മാറി വിളിച്ചു കല്യാണ സമയമാവട്ടെ അതെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ കല്യാണത്തിലുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അറേഞ്ച് എല്ലാരും ഭയങ്കര തിടുക്കൊക്കെ കൂട്ടുന്നുണ്ട് കല്യാണത്തിന് മുഹൂർത്തം വേണമല്ലോ അപ്പൊ അതെന്തെയും അത് ചോദിക്കാനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് തന്നെ വേഗം നമുക്ക് ആ ജോത്സന കണ്ടിട്ട് വരാം ഈ മാമ എന്നെ പറ്റി എന്തോന്ന് വിചാരിച്ചു വെച്ചിട്ട് മാമ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യം മാമൻ പറഞ്ഞു ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടുണ്ടാ നീ ചെയ്യാതിരുന്നോണ്ട് അല്ലെ കുട്ടിയാണ് നിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് പോയി ഡ്രസ്സ് മാറി കൊണ്ടുവാ എവിടെ പോയി ജോത്സ്യ ഒന്നും കാണാൻ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട ജോത്സ്യ ഇങ്ങോട്ട് വരും ജോത്സ്യ ഇങ്ങോട്ട് വരാനാ ആ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ജോത്സ്യ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കും അല്ല അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അവസാനം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ ചെന്ന് ജോത്സ്യനെ കാണും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാണ് എല്ലാം കൂടെ എന്റെ മണ്ടം കൂടെ വിടും ഇതാവും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ കൊച്ചുമോടെ കല്യാണം ഞാൻ നല്ല ആന്തോസായിട്ട് നടത്തും അങ്ങനെ പറ മാമന്റെ അരയും തലയും മുറിയിരിക്കണം പൈസ അടക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ അത് സാധാരണ ജോത്സ്യനല്ല സിനിമക്കാര് രാഷ്ട്രീയക്കാര് ബിസിനസ്സുകാര് ഇവരൊക്കെ മക്കളെ ജാഗ്രത നോക്കി കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് 
മക്കളെ അമ്മമ്മ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇനി ഈ പരിപാടിയൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് കുറയ്ക്കണം ഈ ഫോണിൽ കുത്തിയിരിപ്പൊക്കെ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ കിട്ടുന്ന കുറെ ശീലങ്ങളും സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിയ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വേറൊരാളായിട്ട് ജീവിക്ക എന്താണ് എന്നെ കൂടെ പറ്റി ഞാനത് യോജിക്കുന്നുമില്ല അമ്മമ്മേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനു ചുമ്മാ ഫേക്ക് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വല്ല സ്വസ്ഥത സമാധാനം വരുന്നത് കിട്ടുമോ കിട്ടുമോ ഇല്ല കിട്ടൂല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചേച്ചി ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ എല്ലാ ശീലവും മാറ്റണമെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല ചെറിയ ചെറിയ ശീലങ്ങളല്ലേ ഉദാഹരണത്തിന് കവിത എടുത്ത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് അതെങ്കിൽ മാറ്റിക്കോണം വെറുതെ ചെക്കന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് പണി ഉണ്ടാക്കണല്ലോ അതെ ഇത് ഞങ്ങൾ സഹിക്കുന്നോ അവര് സഹിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ ഇതിനൊരു പേര് പറയും എന്താന്ന് അറിയും എന്താ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കൂച്ചുവിലങ്ങ് ഇടുക എടാ ഞാനൊരു കവി എത്രയാണ് ആ എന്റെ അടുത്ത് കവിത എഴുതേന്ന് പറയാം എന്ത് ദുഷ്ട തരും ഇതൊക്കെ എന്റെ ഏച്ചി ചേച്ചി എടുത്ത് കവിത എഴുത്തല്ലേ അപ്പാട് തീർത്താരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കവിത എഴുതുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ വരാ കവിത എഴുതാ പോവാ അല്ലാണ്ട് വെറുതെ അവരെ ഒന്നും അത് വായിച്ച് ഏൽപ്പിച്ച് വെറുതെ എന്തിനാ എന്റെ കല്യാണം കഴിയുന്നതിന് മുന്നേ ആ ചെക്കന്റെ അടുത്ത് എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തുറന്ന് പറയും അതായത് ഈ കവിതയോടുള്ള കമ്പം അതുപോലെ തന്നെ എഴുത്തിനോടുള്ള മറ്റേ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്റേതായ കാര്യങ്ങള് അതൊക്കെ ഞാൻ തുറന്നടിച്ച് അങ്ങ് പറയും ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല ഞാൻ പറയുന്നു പറഞ്ഞാൽ പറയും ഇപ്പൊ പിന്നെ ഒരു ഉപകാരമുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരസ്പരം ചെറുക്കനും പെണ്ണും കൂടെ പറഞ്ഞും അവർ ശരിക്കും പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കല്യാണം അമ്മമ്മയുടെ കാലത്ത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാവോ എങ്ങനെയാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾ അപ്പൊപ്പിനോട് ഞാനൊന്ന് സംസാരിക്കുന്ന പോലും അറിയാവോ ഏ പിന്നെ അമ്മമ്മയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ഭാഗത്തും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അറ്റകുറ്റ തെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ സഹിച്ച മക്കള് ഇവിടെ കിടന്ന് ദേഷ്യം കാണിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും കാണിക്കരുത് കേട്ടല്ലോ പരസ്പരം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിലേ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ചെക്കന്റെ അടുത്ത് പറയാന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പിന്നെ അടി മഴക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അമ്മ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളു ഈ കവിത പറയുമ്പോ തന്നെ നോക്കാം അമ്മ എന്നെ കുറ്റം പറയുന്നു എന്തിനാളെ കുറ്റം പറയുന്നത് മക്കൾ എഴുന്നേറ്റെ മോളി ഇതെല്ലാം ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് പോയി നാളെ എടുത്താൽ രാവിലെ എടുത്താലോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം എന്തായാലും ഉറപ്പാ കല്യാണം നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വണ്ണമൊന്നും കുറഞ്ഞു കിട്ടും വണ്ണമൊന്നും കുറഞ്ഞിട്ടു അതുപോലുള്ള നടപ്പാളാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കണേ നിങ്ങൾ ആദ്യം കല്യാണത്തിന് തീയതി എടുക്കാം എന്നിട്ടല്ലേ ലീവിന്റെ തീയതി എടുക്കണേ കല്യാണ തീയതി കുറിക്കാൻ വരും അതിനുശേഷം ാണ് <laughs> അതെ എല്ലാം കൂടി ഈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വിളിച്ച് പറയണം ശരി എന്നാ പെട്ടെന്ന് ആട്ടാ ആ ശരി എവിടെയാടാ ഷൂട്ട് ആറ് ഷൂട്ട് അല്ല ഷൂട്ട് ഉണ്ടോ പിന്നെ ക്യാമറ ജിബോ എന്നൊക്കെ പറയണം അയ്യ അതില്ല എച്ച്ന്റെ കല്യാണത്തിന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് ാണ് നാട്ടുകാരി 
ഇത് എന്റെ കുഞ്ഞമ്മ കല്യാണമൊക്കെ വരെയാണ് ഓടിച്ചാടിയൊക്കെ വന്ന് വരുന്ന കല്യാക്കാലം ഉറഞ്ഞോണ്ടല്ലേ പിന്നെ കല്യാണം ഒന്നും നീ കാണൂല പേടിച്ചു ഞാൻ കളിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ കയറാൻ ഈ വീടിന്റെ ദർശനം അത്ര ശരിയാണല്ലോ ഇതിന് മാത്രം തൂണുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ആണോ വീടിന്റെ കാര്യം നോക്കാനല്ല വരാൻ പറഞ്ഞത് പെണ്ണിന്റെ മുഹൂർത്തം നോക്കാനാണ് വരാൻ പറഞ്ഞത് ശരി നോക്കുമ്പോ എല്ലാം നോക്കണമല്ലോ ശരി വരണം ജോസിന് അതോട്ട് പറഞ്ഞു ഞാന് എവിടെയൊക്കെ നോക്കുമായിരുന്നു അല്ല ഇപ്പൊ കൊടുക്കില്ലേ ഇപ്പൊ അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഞാനെന്റെ ഇവിടെ ശുഭകാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നോക്കിയത് അല്ല അപ്പൊ കല്യാണം ഇവിടെ വെച്ചല്ല നേരത്തെ ഇങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കാർഡിൽ വെച്ചാണ് അവിടെ ഒരു നാലായിരം പേര് ഇരിക്കും അല്ലടാ രണ്ടായിരം രണ്ടായിരം പേര് ഇരിക്കും എനിക്ക് ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഇഷ്ടം തന്നെ ഇവിടെ വല്ല ചെന്നിന്റെ ചക്കക്കുരു പോലെ ഇരിക്കണേ ഇവിടെ നടത്തെ എന്തായാലും ഇവിടെ ശുഭകാര്യങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമല്ല അഞ്ചൂരുണ്ട് എനിക്ക് പൊരുത്തം നോക്കുന്നതിന് വലിയ വിശ്വാസമുണ്ട് പൊരുത്തം നോക്കാതെ കെട്ടിയാണ് തങ്ക ചേച്ചി കുറിച്ച് തിരിച്ചത് വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്ന് എത്തിക്കുന്നത് പൊരുത്തം നല്ലതാണെങ്കിലേ അടുത്ത ഒരു മുഹൂർത്തം നോക്കി അങ്ങ് കുറിച്ചോളൂ അല്ലെ വിളിച്ചേട്ടാ സമയം കൂടി നോക്കിട്ട് കുറിച്ചാ വരെ ബാക്കിയുള്ള സമയം ആരെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പലരും വിദേശ രാജ്യങ്ങളാണല്ലോ വർക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പൊ അവരുടെ സമയം നോക്കണം പിന്നെ അവരുടെ പിള്ളേരുടെ എക്സാമിന്റെ ടൈമും അതുപോലെ തന്നെ ചിലവർക്ക് ഗവൺമെന്റിലാണല്ലോ അല്ല അവരുടെ സമയം കൂടെ എല്ലാം കൂടെ നോക്കിട്ട് ചെയ്താൽ ജോത്സ്യം വന്ന് സ്ഥിതി ആദ്യം കൊച്ചിന്റെ കല്യാണം നടക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നോക്കാം ഒന്നുകൂടെ 
കേട്ടാ അപ്പൊ ഒരുത്തോക്ക് നോക്കി തന്നെ അന്ന് നടത്തിയത് ഞാൻ കേട്ടാ എങ്ങനായത് സാധാരണ ജോസിലെ പിള്ളേരെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എഴുതിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞാലേ അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തോണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ പേപ്പർ മാത്രമേ എടുത്തോണ്ട് വരുള്ളൂ ഇത് വച്ചാൽ റൈറ്റിംഗ് പൗഡർ എഴുതുന്നുണ്ട് പതിനൊന്ന് മണി കഴിഞ്ഞ് പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പതിനൊന്ന് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മുഹൂർത്തമെങ്കിലേ കറക്റ്റ് ഒരു ഫാൻസി നമ്പർ കിട്ടിയാ കുറിച്ച് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നോക്കണമെങ്കിൽ ഈ ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കല്യാണം ഉറപ്പിക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഈ വീട്ടിൽ ഇതുവരെ നടന്നില്ല നമ്മുടെ വീട്ടുകാരെങ്കിലൊക്കെ ഇവിടെ വേണ്ടേ കുടുംബക്കാര് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വേണ്ടേ അവരെയൊക്കെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് അറിച്ച് അവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് എത്താൻ പറ്റണ്ടേ നമുക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ പോരെ എന്തിനാ ചെയ്യ ഫോൺ ചെയ്യുന്നത് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങുന്നത് കല്യാണം എന്നിട്ട് ചടങ്ങ് മൂന്ന് വോയിസ് മെസ്സേജ് അയച്ച പോരെ അപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഞാൻ പിഴുതെടുക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം നിങ്ങൾ കുട്ടിക്കളിയല്ലേ ഇതൊരു കല്യാണക്കാര് സംസാരിക്കാ ഇവിടെ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു വാട്സപ്പ് മറ്റേ മറിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നോ കേട്ടാ എന്റെ ഭാര്യ നിങ്ങൾ എന്തോ നീ പറയണത് ഈ ഇങ്ങനെ ഈ കറക്റ്റ് സമയത്ത് അറിയിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യമൊക്കെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മള് ശ്രീരാജേട്ടനൊക്കെ വഴക്കാണ് അറിയാലോ കല്യാണത്തിന് അവര് വരുമെന്ന് പോലും എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല അതിനിടക്കാണ് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് കല്യാണമാണ് എന്റെ മോളുടെ ശ്രീരാജ കല്യാണത്തിന് വന്നില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ മോന്റെ കല്യാണത്തിന് ഞാനും പോകൂല അറിയല്ലേ നിങ്ങൾ പോയില്ല അവന്റെ കല്യാണം നടക്കുമാനും അതൊക്കെ പോട്ടെ ബന്ധുക്കളും സ്വന്തക്കാരെയൊക്കെ മുഹൂർത്തം നേരത്തെ വിളിച്ച് പറ ഇനി അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു പരാതി ഉണ്ടാകരുത് ഇവിടെ എല്ലാം രഹസ്യമായിട്ട് വിചാരം എന്താ അങ്ങനെ നടത്തണേ കല്യാണം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാരും അറിയിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാ ഇത് വീട്ടുകാരും അറിയണില്ല കൊച്ചും അറിയണില്ല ആരും അറിയണില്ല സ്വന്തമായിട്ട് അഭിപ്രായം സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങ് തീരുമാനിക്ക എല്ലാ കാര്യവും എനിക്കൊരു കാര്യം അച്ഛൻ എന്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ കല്യാണത്തിന്റെ ഡേറ്റ് ഒക്കെ ഉറപ്പിച്ചല്ലോ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചായിരുന്നു അച്ഛൻ ഇല്ല അതിനെ എതിർത്ത് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം പറയണം കല്യാണം ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് ചെക്കനെ കണ്ടൊന്ന് സംസാരിക്കണം കല്യാണം ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നീ ചെറുക്കനെ കണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ സംസാരിക്കും നീ നടക്കാനുള്ള കാര്യമല്ല പറ്റിയില്ല This video is sponsored by F2 Shirts. Shirts for Generation Next. F2 Shirts. Focus on fashion.